আসসালামু আলাইকুম एवरीवन সবাই আশা করি ভালো আছো এবং সুস্থ আছো আমরা রসায়ন হাতে ক্যালকুলেশন সিরিজের 5 নম্বর লেকচারে চলে আসি 5 নম্বর লেকচারে আজকে আমরা পরিবেশ রসায়ন দেখব পরিবেশ রসায়নে আমাদের অনেক কিছুই আছে বাট খুব বেশি কিছুও নাই বলাই যায় যে কয়টা জিনিসপত্র আছে খুব রিপিটেডলি আসে সো আমি যে কয়টা আসে যে কয়টা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ওগুলা স্লাইডের মাধ্যমে তোমাদের এই ক্লাসে দেখিয়ে দিব শর্ট একটা ভিডিও হবে কিন্তু ক্লাসটা শেষ পর্যন্ত দেখবা আশা করছি অনেক কিছু তুমি শিখতে পারবা ক্যালকুলেশন रिलेटेड কিভাবে খুব কম সময়ে তুমি হাতে ক্যালকুলেশন করতে পারবা সেই সম্পর্কে ধারণা পেয়ে যাবা সো চলো আর দেরি না করে শুরু করা যাক প্রথমে আমাদের হাতে ক্যালকুলেশনের একটা ম্যাথ দেখো রাশিয়া ইউনিভার্সিটি 23 24 সালে আসছে বলছে যে 27 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় 7 গ্রাম নাইট্রোজেনের জন্য আদর্শ গ্যাস সমীকরণ লিখো আদর্শ গ্যাস সমীকরণ লিখো এই টাইপের ইকুয়েশনাল এমসিকিউ অনেক বেশি দেখা যায় সো ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে তোমাকে বলে দিবে আদর্শ গ্যাস সমীকরণ লিখতে তো আমরা আদর্শ গ্যাস সমীকরণ তো জানি পি বি ইকুয়ালস টু এন আর টি সো এটা তো আমরা লিখতেই পারি তাই না কিন্তু এই জায়গাতে আমাদের এই এন বা মোল এটা তো ঝামেলা আছে এই মোল এক একটার জন্য এক এক রকম হয় যেমন এখানে আমাদের সাত গ্রাম নাইট্রোজেনের জন্য তুমি যদি মোল বের করতে যাও সাত গ্রাম নাইট্রোজেনের জন্য মোল তো আমাদের ডিফারেন্ট সাত গ্রাম নাইট্রোজেনের জন্য মোল যদি বের করতে চাও এন ইকুয়ালস টু ডাব্লু ডিভাইডেড বাই এম হবে সো ডাব্লু এর ভ্যালু দেখো সাত দেয় আছে এম এর ভ্যালু নাইট্রোজেনের জন্য আঠাশ গ্রাম সো এখান থেকে ক্যালকুলেশন করলে তুমি ওয়ান বাই ফোর পাবা কি পাবো ওয়ান বাই ফোর সো ক্যালকুলেশন করলে পি ভি ইকুয়ালস টু ওয়ান বাই ফোর আর টি আসে সো ইকুয়েশন আসবে কি ফোর পি ভি ইকুয়ালস টু আর টি দ্যাট উইল বি দ্য ইকুয়েশন ফোর পি ভি ইকুয়ালস টু আর টি সো এইভাবে আমাদের হচ্ছে যে বিভিন্ন বিভিন্ন টাইপের হচ্ছে যে শর্ত দিয়ে আমাদের আদর্শ গ্যাসের সমীকরণ লিখতে বলবে যেটা আমাদের হ্যান্ড ক্যালকুলেশনের মাধ্যমে কিন্তু এম সিকিউ করতে হবে যেমন ধরো আমাদের যদি এরকম বলে যে এরকম বলে দিল যে হচ্ছে যে আট গ্রাম তোমার হচ্ছে অক্সিজেন এর জন্য আদর্শ গ্যাস ইকুয়েশন লিখো আট গ্রাম অক্সিজেনের জন্য তখন কি করব এন ইকুয়ালস টু ডাব্লু ডিভাইডেড বাই এম লিখবো সো উপরে যাবে আট গ্রাম নিচে দেখো অক্সিজেনের জন্য বত্রিশ সো ক্যালকুলেশন করলে দেখো আটের সাথে বত্রিশ কাটাকাটি করলে চার আটটা বত্রিশ সো ওয়ান বাই ফোর আসে সো এখানে ওয়ান বাই ফোর হিসাব করলে পি ভি ইকুয়ালস টু ওয়ান বাই ফোর আর টি আসবে সো নাইট্রোজেন না থেকে অক্সিজেন থাকতে পারে কার্বন ডাই অক্সাইডের জন্যও দিতে পারে সালফিউরিক অ্যাসিডের জন্যও দিতে পারে যে কোনো টাইপের যৌগ দিয়ে সেই যৌগের জন্য একটা ভর বলে দিবে দিয়ে বলবে যে আদর্শ গ্যাস সমীকরণ লিখো সো সেটা আমরা কিভাবে করব আমরা জাস্ট মোলের ইকুয়েশন দিয়ে মোল বের করে নিয়ে বসিয়ে দিব দ্যাটস ইট সো এটা ছিল হচ্ছে আমাদের একটা শর্টকাট ক্যালকুলেশন এবার দেখো আরেকটা শর্টকাট ক্যালকুলেশন হচ্ছে আমাদের বয়েল চার্লস অ্যাভোগ্রোডো সূত্র সমন্বিত সূত্র যেগুলো আছে সেগুলা দিয়ে যেমন হচ্ছে পি ওয়ান ভি ওয়ান বাই টি ওয়ান ইকুয়ালস টু পি টু ভি টু ডিভাইডেড বাই টি টু এই ইকুয়েশন দিয়ে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন টাইপের ম্যাথ করতে বলে দিতে পারে সো বিভিন্ন সময় বিভিন্ন টাইপের ম্যাথ করতে যদি এই ইকুয়েশন দিয়ে বলে দেয় তাহলে এই ইকুয়েশনের মাধ্যমে তুমি করতে পারবা চলো আমরা এই ম্যাথটা দেখি বলছে কি যে যদি পাঁচ লিটার কোনো গ্যাসের চাপ ও কেলভিন তাপমাত্রা দ্বিগুণ করা হয় তাহলে আয়তন কত সো দেখো আমাদের প্রথমে আমাদের আয়তন বলে দিছে ভি ওয়ান ইকুয়ালস টু পাঁচ লিটার এবার চাপ বলে দিছে যে দ্বিগুণ হবে সো আমাদের চাপের ক্ষেত্রে কি করা লাগবে দেখো চাপের ক্ষেত্রে কি করা লাগবে চাপের ক্ষেত্রে আমরা যদি একটু ক্যালকুলেশনটা দেখি চাপের ক্ষেত্রে পি ওয়ান ইকুয়ালস টু পি ধরা লাগবে টি ওয়ান ইকুয়ালস টু টি ধরা লাগবে চাপ এবং তাপমাত্রার ক্ষেত্রে আয়তন কত হবে সেটা বের করতে হবে সো ভি টু ইকুয়ালস টু আমরা জানি না পি টু এর ভ্যালু দেখো আমরা আগের দ্বিগুণ যেহেতু আমাদের চাপ এবং টেম্পারেচার দ্বিগুণ সো টু পি টি টু ইকুয়ালস টু কী হবে আগের দ্বিগুণ মানে কি টু টি তার মানে এই জায়গা থেকে যদি আমরা ক্যালকুলেশনটা করি তাহলে পি ওয়ান ভি ওয়ান ডিভাইডেড বাই টি ওয়ান ইকুয়ালস টু পি টু ভি টু ডিভাইডেড বাই টি টু পাচ্ছি সো ক্যালকুলেশন করো পি ওয়ানের ভ্যালু আমরা এখানে কি বসাতে পারবো এক সাইডে পি টি ওয়ানের ভ্যালু টি এখানে দেখো আমরা পাঁচ লিটার বসাতে পারবো অপোজিট সাইডে একটা পাবো টু পি একটা পাবো ভি আর একটা পাবো কি বলতো একটা পাবো হচ্ছে টি সো কাটাকাটি করলে দেখো এইটার সাথে এইটা কেটে যায় তাই না এটা হচ্ছে টু টি এই টি এর সাথে এই টি কেটে যায় সো এই টু এর সাথে এই টু কেটে গেলে আয়তন ভি কোয়ালস টু আমাদের শেষ পর্যন্ত পাঁচ লিটারই থাকে সো এইটা হ্যান্ড ক্যালকুলেশন করে শেষ পর্যন্ত আমরা আয়তন পাই কত আগে যেটা ছিল সেই আয়তনই
বাট সুন্দর মতো তোমাকে ক্যালকুলেশন করে বের করতে হবে সো চলো এবার আমরা হচ্ছে পরের অংশে যাই বলছে পঁচিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ওয়ান অ্যাটম চাপে চার লিটার অক্সিজেনকে এত লিটারে পরিণত করতে চাপের বৃদ্ধি হিসাব করো দেখো দুই ধরনের কেস আসে একটা হচ্ছে বৃদ্ধি একটা হচ্ছে নর্মাল চাপ বা নর্মাল যে কোনো কিছু নর্মাল কিছু বললে ফাইনাল আয়তন ফাইনাল চাপ ফাইনাল টেম্পারেচার এগুলো বের করতে হয় বাট যদি বৃদ্ধি বলে তাহলে প্রথমটার সাথে পরে যেটা বের হচ্ছে এই দুইটার মাঝখানে ডিফারেন্সটা বের করতে হয় ডিফারেন্স মানেই হচ্ছে কতটুকু বাড়লো বা কতটুকু কমলো সো তোমাকে একটু খেয়াল রাখতে হবে যে প্রশ্নে বৃদ্ধি বা হ্রাস এই টাইপের কথা উল্লেখ আছে কি না যদি বৃদ্ধি বা হ্রাস এগুলো উল্লেখ থাকে তাহলে সেই হিসাবে তোমাকে অ্যাডজাস্ট করা লাগবে এবার চলো আমরা এই প্রশ্নটা দেখি এই প্রশ্নে আমাদের বলছে পঁচিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচারে এত চাপ এত আয়তন এত করতে কি পরিমাণ চাপের বৃদ্ধি হবে সো আমাদের চেঞ্জ হবে চাপ সো আমাদের ফর্মুল হচ্ছে পি ওয়ান ভি ওয়ান ইকুয়ালস টু পি টু ভি টু সো দেখো ইনিশিয়ালি আমাদের চাপ ছিল ওয়ান অ্যাটমসফিয়ারিক চাপ আয়তন ছিল ফোর লিটার পরবর্তীতে চাপ আমাদের কত জানি না আয়তন বলে দিছে দেখো জিরো পয়েন্ট এইট সো এখান থেকে আমরা পি টু ইকুয়ালস টু ফোর ডিভাইডেড বাই জিরো পয়েন্ট এইট এটা পাচ্ছি সো উপরে ফোর নিচে যদি এইট ধরো তাহলে এইট ডিভাইডেড বাই টেন পাবা সো ফোর ইন্টু টেন ডিভাইডেড বাই এইট এটা পাচ্ছ সো দেখো কাটাকাটি করলে চার দুগানা আট এটার সাথে এটা কাটলে পাঁচ দুগানা দশ সো এখান থেকে তুমি কিন্তু ফাইভ অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেশার পাচ্ছ এবার এই যে ফাইভ অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেশার পাইলা এটা কিন্তু অপশনে দেওয়া থাকবে ফাইভ অ্যাটমসফিয়ার তো তুমি দাগাই দিবা ফাইভ অ্যাটমসফিয়ার দাগাইলে ভুল হয়ে গেল কেন কারণ আমাদের চাইস হচ্ছে বৃদ্ধি আগে ছিল এক পরে হইছে পাঁচ তার সে বাড়ছে কত পাঁচ মাইনাস এক তার মানে চার সো আমাদের উত্তর হবে হচ্ছে চার অ্যাটমসফিয়ার চার অ্যাটমসফিয়ার কেন কারণ কতটুকু বাড়ছে কি পরিমাণ বৃদ্ধি পাইছে সেটা আমাদের বের করতে হবে সো এখান থেকে আমরা পাইলাম হচ্ছে ফোর অ্যাটমসফিয়ার আসো পরবর্তী এমসি কি হিসাব করি বলছে একটি পঁচিশ সেন্টিমিটার কাশনলের বাম দিকে এইসিএল এবং ডান দিকে অ্যামোনিয়া বসালে বাম দিক থেকে কত দূরে সাদা ধোঁয়া দেখা যাবে এটা খুব পপুলার একটা কোয়েশ্চেন বারবার আসতে দেখা যায় এই কোয়েশ্চেনটা চলো একটু সলিউশন করে দিই আমাদের একটা কাশনল নিতে হবে এই কাশনলের এইটা হচ্ছে বাম দিক আর এটা হচ্ছে কি এটা হচ্ছে ডান দিক সো এই সাইডে তুমি যদি এই সিএল বসাও আর এই সাইডে তুমি যদি অ্যামোনিয়া বসাও সো এই জায়গা থেকে এই সিএল ডুববে আর এই জায়গা থেকে অ্যামোনিয়া ডুববে সো এরা এদিক দিয়ে যাচ্ছে এটা এদিক দিয়ে যাচ্ছে মাঝখানে একটা পয়েন্টে দুইটা মিলিত হচ্ছে যেখানে মিলিত হবে সেখানে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড তৈরি করবে সো অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড তৈরি করলে এখানে সাদা ধোঁয়া দেখা যাবে কেমন ধোঁয়া সাদা ধোঁয়া দেখা যাবে সো এই যে সাদা ধোঁয়া যেখানে দেখা গেল এই জায়গাতে তোমার বাম দিক থেকে দূরত্ব কতটুকু সেটা বের করা লাগবে এবার বাম দিক থেকে দূরত্ব কতটুকু এটা বের করার ফর্মুলা কি আমরা জানি ব্যাপন হারের ফর্মুলা আর ওয়ান ডিভাইডেড বাই আর টু ইকুয়ালস টু রুট ওভার এম টু ডিভাইডেড বাই এম ওয়ান আর আমরা যদি দূরত্বের ফর্মুলায় যাই তাহলে কি আসবে এক্স ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স টু সো এই দূরত্বের ফর্মুলা আচ্ছা এই রিলেটেড যদি জিনিসপত্রগুলো তুমি না বুঝো এই যে পরিবেশ রসায়নের এই হ্যান্ড ক্যালকুলেশনের এই বেসিকগুলো যদি না বুঝো বেসিক বোঝার জন্য তুমি আমার পরিবেশ রসায়নের বেসিক ক্লাস দেখবা বেসিক ক্লাসে তুমি এই সমস্ত ফর্মুলার বেসিক সব পেয়ে যাবা কেমন ফর্মুলার বেসিক সব পেয়ে যাবা অ্যাডমিশন রসায়ন বলে সার্চ দিবা বা আমার ইউটিউবে প্লেলিস্টে যে অ্যাডমিশন রসায়ন যে প্লেলিস্টে আছে ওইটাতে যাবা ওখানে তুমি এগুলো পেয়ে যাবা সো এখন এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেট করি ক্যালকুলেট করলে কি পাবো একটু দেখার চেষ্টা করি দেখো এখানে আমাদের বাম দিক থেকে দূরত্ব এটাকে যদি এক্স ধরে নিই আমরা তাহলে টোটাল দূরত্ব পঁচিশ সেন্টিমিটার ডান দিক থেকে দূরত্ব কত পাবো পঁচিশ মাইনাস এক্স আচ্ছা এবার বাম দিক থেকে দূরত্বকে এক্স বসালাম ডান দিক থেকে দূরত্বকে পঁচিশ মাইনাস এক্স বসালাম ইকুয়ালস টু রুটের নিচে এম টু মাইনাস এম ওয়ান আসবে সো এম টু মানে এই দিকেরটা আগে আসবে এই দিকে মানে কি অ্যামোনিয়া অ্যামোনিয়া কত সতেরো ডিভাইডেড বাই এম ওয়ান এম ওয়ান মানে এইদিকে এইদিকে কত এদিকে আসছে হচ্ছে আমাদের ছত্রিশ দশমিক পাঁচ সো এই দুইটাকে এখন আমাদের রুট করে ক্যালকুলেট করতে হবে রুট করে ক্যালকুলেট কীভাবে করবা দেখো আমাদের এখানে একটু অ্যাপ্রক্সিমেট ক্যালকুলেশন ছাড়া এটা এক্সাক্ট ক্যালকুলেশন সম্ভব না উপরেরটাকে তুমি যদি ষোলো ধরে নাও তাহলে উপরে দেখো রুট করলে চার আসে নিচেরটাকে তুমি যদি ছত্রিশ ধরো রুট করলে ছয় আসে সো আমাদের দেখো এই জায়গা থেকে ক্যালকুলেশন করলে ফোর ডিভাইডেড বাই সিক্স আসে মানে ক্যালকুলেশন করলে টু ডিভাইডেড বাই থ্রি আসবে সো আর ক্যালকুলেশন করবা আর ক্যালকুলেশন করলে দেখবা থ্রি এক্স ইকুয়ালস টু আর ক্যালকুলেশন
दस आसिकल्स टू जो दस आसे तक हमें एखान के बोलते बाम दिक दस सेंटीमिटार दूरे आ और डान दिक्कत के पंद्रह सेंटीमिटार दूरे आसे सो तुम्हें देखा सब समय दस एक भैलूर अपशने थको उत्तरे दस एक भैलू थको सो से लगाते हैं सो आशा करी हमें मैथटार क्योंकुलेशन क्यों करते बुझते पे गे खूब ही पपुलार मैथ क्यों ये भलोक शिखे रखबा आसें एरपर देखो हमसे जथिर तापम्राई स्थिर तापम्राई एत सेंटीमिटार चपे एत सेंटीमिटार क्यों हाइड्रोजें गैस एत 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 नाइट्रोजें गैस के अत सूंदर फ्लास के रखा हम मिश्रण के मोट चाप कत सो मिश्रण के मोट चाप बेर करते बोलते मिश्रण के मोट चाप बेर करा फर्मुला एट डाल आंशिक चाप सूत्र के आसे मोट चाप बेर कर फर्मुला पी इक्ल्स टू पी ओन भि ओन प्लस पी टू भि टू डिवाइडेड बी ओन प्लस भि टू जदि तीनटा थे तेल पी थ्री भि थ्री डिवाइडेड बने देखो भि ओन प्लस भि टू प्लस भि थ्री ये आसें सो हमें जो इटना क्योंकुलेशन करते चाहिए प्रथम चाप्ट देखो त्रिस सेंटीमिटार और आयतन दुशो मीटार किऊ सो पी ओन भि ओन कर ले तुम देखो त्रिस तरह दुशो दे क्योंकि सरसर गुण करा जाने जानने जो इूनीटगुल आ सब देखो सेम आसे तो सब इूनीट सेम थे को ट्रांजिशन दरकार नहीं ट्रांसफारे दरकार नहीं सो त्रिस इंटू दुशो प्लस परवर्ती देखो चल्लिस इंटू तीन शो प्लस परवर्ती देखो लास्टर हमारे अच्छा की की आसे स्थिर तापम्राई एक देख चेष्टा कर त्रिस दुश चल्लिस एत गैस के एत आयतने फ्लैक्स के अच्छा नतून आयतने फ्लैक्स दिए दे सो फ्लैक्सर आयतन जो दिए दे था तक भि ओन भि टू भि थ्री ये तीनटार जो आयतन से आयतन हो नतून आयतन मैं बेपार हे एखे धर एक फ्लैक्स आसे और एखे एक फ्लैक्स आसे दुईटा फ्लैक्स के कम्बाइन कर नतून आयतने और एक फ्लैक्स ढोकए दे सो दुईटा फ्लैक्स के कम्बाइन कर नतून आयतने और एक फ्लैक्स जो ढुकए दी तक नतून आयतने फ्लैक्स आयतन ही हमारे बर्तमान आयतन से आयतन का कत से देखो हे चारशो सो चारशो हम क्योंकुलेट कर ले देखो ये तीन दुगाना छय पा तीन दुगाना छय छयर पर तीनटा शून्य प्लस एखे देखो तीन चार ही बारो पा बारो पर तीनटा शून्य डिवाइडेड बार पा हे चारशो सो क्योंकुलेट करो क्योंकुलेट कर ले देखो हमारे ऊपर आसब हे अठारो हज़ार डिवाइडेड बारशो सो क्योंकुलेट करो क्योंकुलेट कर ले देखो दुईटा शून्य साथ ही दुईटा शून्य केटे जाटारे ये काटले प्रथम आस नब्बे डिवाइडेड बुई तर आस पैंतालिस सो एखान पैंतालिस सेंटीमिटार एच जि ये पा हे कारेक्ट अन्सार पैंतालिस सेंटीमिटार एच जि सो दैट सीट ये क्योंकुलेशन एत इजी परवर्ती आसो ए एम सिक्यूटा एम सिक्यूटर क्योंकुलेशने की करवा हमारे बोलते जो एक लिटार आयतने एक पत्रे एत ग्राम अक्सिजें एत ग्राम नाइट्रोजें एत ग्राम कार्बन डाइक्साइड मिश्रित आ मिश्रण के कौन गैसटर आंशिक चाप सर्वाधिक सो यही जगार भरे को आंशिक चाप सर्वाधिक से बेर करते हैं कि भाव बेर करब देखो को जगार आंशिक चाप पी अफ ए इक्ल्स टू एक्स अफ ए इंटू मोट चाप सो जो मोट चाप फिक्स थे मोट चाप फिक्स थे तक हमारे ये आंशिक चाप डिपेंड कर मोल भग्नांशर ओपर मोल भग्नांश आर डिपेंड कर कीसर ओपर देखो तुम्हार ओ जोगर मोल डिवाइडेड बोट मोलर ऊपर एक् मोट मोल तो सब समय फिक्स तेल ओ जोगर मोल नहीं मेन कहनी तमें एखे को जोगर आंशिक चाप ओ जोगर मोलर समानुपात अर्थात मोल संख्या जो बाढ़े आंशिक चाप तड़े तेल एखे हमें देखते हैं कौन जोगर मोल संख्या समान जे जोगर मोल संख्या समान तरह से समानुपात एब मोल संख्या जो ना दिए आर भद देा थे तक कि करब देखो तो आंशिक चाप आंशिक चाप पी क्रीज प्रपोशनल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बम चले आसें तब देखो अब आणविक भर आर व्यस्तानुपातिक सम्पर्क चले आसे आणविक भर जो बाढ़े तक हमें कि तुम्हार आंशिक चाप कमे जाए आणविक भर जो कमे आंशिक चाप बेड़े जाए ये जैगाते आणविक भर को बसि को कम आप एक देखो अक्सिजें बत्रिस नाइट्रोजें आठाश कार्बन डाइक्साइड चुवाल सो क्योंकुलेशन कर देखा आंशिक चाप सब चे बेसि जेटा आणविक भर सब चे कम आणविक भर सब चे कम हो नाइट्रोजें यजन नाइट्रोजें क्षेत्र में सब चे बी सर्वाधिक आंशिक चाप आस so, ये प्रैक्टिकाली लजिकाली चिंता भावना कर ये क्योंकि बेर करते ठीक है एवं बोलते देखो पैंत डिग्री सेंटिग्रेड तापम्रा दुई ग्राम कार्बन डाइक्साइड अनुर गतिशक्ति कत हो सो गतिशक्ति निर्णय जो फर्मुला से इके इक्ल्स टू थ्री बु 
एन आर टी ए देखो एखे थ्री डिवाइडेड बु इंटू एन एनर व्यलू हमें देखो दुई ग्राम दे आसे सो डब्ल्यू डिवाइडेड बम कर ले डिवाइडेड बम एम मान हे चुआल्लिस आनविक भर इंटू आर टी सो आर एर भैलू हमें एखे बसाय दिल टी एर भैलू देखो पैंत डिग्री सेंटिग्रेड टेम्पारेचार सो पैंत डिग्री सेंटिग्रेड टेम्पारेचार मैं पैंत प्लस दुशो तिहत्तर सो क्योंकुलेशन करो यीन और य प्लस आठ ये जो कर ले दस सो एखान देखिए हमें भैलू पाई हे तीन सौ आठ सो एखे तीन सौ आठ बसाय दिल एबारे क्योंकुलेशन कर ले पा देखो युर साथ दुई केटे जा युर साथ दुई केटे जाटार साथ काटते हैं ये तीन सौ आठ के एप्रक्सिमेट क्योंकुलेशन तीन सौ दस धरे निल सो तीन सौ दस धरले एखे हमें कि आसने हमें एक जस्ट बोझार चेषा करब देखो जैगाते तीन दिए ये काटो ये तीन दिए ये काटो काटले देखो तीन एक के तीन एक आसल एबार चौदो आसे तेल कत बार जाए बोल तो तीन चार ही बारो सो तीन चार ही बारो सो चार बार जाए सो एखे मोटामुटी अलमोस्ट चौदह बार जाए सो ये क्योंकुलेशन सुविधार्थे पंदो धरे निल सो य पंदो के तीन सौ दस भरे कई बार दीते पर सो देखो पंदो डिवाइडेड ब तीन सौ दस सो प्रथमत आपने पंदो दुगाना तिर सो दुई दी एखे जा तिर था एक शून्य सो एखे हमें देखा जा मोटामुटी अलमोस्ट अलमोस्ट हमें बीस बार दीते ठीक है अलमोस्ट बीस बार दीते सो अलमोस्ट बीस बार जो दीते अलमोस्ट एकुशर का बिलू आस एकुशर का बिलू आस पंद्रह इंटू एकुश कर ले तीन सौ दस टाइम पोछब और सोचा कथा बी नीचे पंद्रह आसे ना पंद्रह साथ दस गुण कर ले पंचाश आसे और दस गुण कर लेशो पंचाश आसे सो ये टोटाल मिले हमारा बीस गुण कर ले पासी हे तीन सौ आठ दस गुण कर ले पासी हे तीन सौ दस सो य जैगा मिले पासी तीन सौ पंद्रह तीन सौ दस सो एखान एप्रक्सिमेट कैलकुलेशन कर टोन्टी वन आर पे गेसि एप्रक्सिमेट कैलकुलेशन कर टोन्टी वन आर पे गेसि सो यगुल मोटामोटी ओवरऑल क्योंकुलेशन और एक क्योंकुलेशन आम तुम्हें देखिए दीब क्लसटा शेष करार आगे देखो हमारे भैंडार वाल समीकरण बोले एक समीकरण आटे पी प्लस एन स्कोर ए डिवाइडेड बी स्कोर इंटू भि माइनस एन वि इक्ल्स टू एन आर टी कख कखा ए रखम प्रश्न दिए दे सत ग्राम नाइट्रोजेनर जो भैंडार वाल समीकरण लिख सो य जगह सत ग्राम के मोले कन्भार्ट करते एनगुलर जगह मोल संख्या बसाय दीते हैं एनगुलर जगह मोल संख्या बसाय दीते हैं तेल सत ग्राम नाइट्रोजेनर जो भैंडार वाल समीकरण कन्भार्ट कर लिख फलते पर कख ए रकम इक्ुएशन आसे जे पी प्लस जिरो पॉइंट जिरो फोर ए डिवाइडेड बी स्कोर तर हे भि माइनस जिरो पॉइंट टू वि इंटू जिरो पॉइंट टू आर टी समीकरण की कत ग्राम नाइट्रोजेनर जो प्रजोज्य समीकरण की कत ग्राम नाइट्रोजेनर जो प्रजोज्य ये लिखे दे सो कत ग्राम नाइट्रोजेनर जो प्रजोज्य से लिखते हैं तेल ख्याल करते हैं जो संख्या मूल निर्देश कर संख्या मूल निर्देश कर संख्या मूल निर्देश कर तरह एखे मोल एन इक्ल्स टू जिरो पॉइंट टू मोल एन इक्ल्स टू कत जिरो पॉइंट टू कारण जगह एन स्कोर जिरो पॉइंट टू के स्कोर कर जिरो पॉइंट जिरो फोर है सो एन कत ग्राम नाइट्रोजेनर जो से बेर करते गले डब्ल्यू डिवाइडेड बम करा लगे जेटार भैलू जिरो पॉइंट टू डब्लुर भैलू कर ले देखो एम एर भैलू नाइट्रोजेनर जो आठाश इंटू जिरो पॉइंट टू मान टू डिवाइडेड बेन सो क्योंकुलेशन करो आठाश दुगाना छाप्पन्न डिवाइडेड बस मैं क्योंकुलेशन कर ले फाइव पॉइंट सिक्स ग्राम आसे सो य समीकरण की फाइव पॉइंट सिक्स ग्राम नाइट्रोजेनर जो प्रजोज्य ये क्योंकुलेशन शेष करते हैं भैंडार वाल इक्ुएशनर जो सो आशा करी हमें हैंड क्योंकुलेशन जी ट्रिकगुल आसे से बुझते पे गेसि जदि टोटाल भिडियो क्लसटा तुम्हारा भलो लेगे थे तेल अवश्य तुम्हार फ्रेंड सार्केले शेयर करवा थैंक यू सो माच फर व्चिंग दिस भिडियो व्चिंग दिस क्लस तुम्हारे साथ परवर्ती क्लस देखा हे तुम पर्यटन सुस्थ भलो थको भाइयों दुआ करो चैनल सबसक्राइब करो